On pourra couper. De... Oui, oui, c'est, t'inquiète pas. On mettra que les mots mangés, non Ça enregistre déjà. <rire> Alors, pour ceux qui le connaissent pas, voici Alexis d'Odouce. Bonjour. Donc, euh, tenancier du magasin Odouce à Toulouse. Tra l'adresse, tout ça, etc. Donc, euh, aujourd'hui, il s'embêtait vu que c'était jour de grève. Et il a décidé euh, de venir nous embêter au studio pour euh, nous filer un coup de main à retaper euh, ce petit bac Innovative Marine euh, dans, dans la version 2023. Déjà, présente-toi un petit peu sur ton parcours aquariophile. Alors, mon parcours aquariophile, donc, euh, j'ai découvert l'aquariophilie à peu près à 15 ans. Donc, un peu comme tout le monde, on a démarré euh, bah, avec avec un pote qui m'a fait découvrir l'eau douce tout d'abord donc j'ai fait quelques années en eau douce et j'ai toujours eu un oeil bah, attiré après sur du cyclidé donc après il y a l'évolution cyclidé entre temps bon il y a tout ce qui est guppy scalaire on, on touchait un peu à tout en eau douce multiplication de bac à la maison et après on est parti sur, donc sur du cyclidé malawi l'escalade 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 c'est l'escalade ça <rire> et du coup après on est parti peu de temps après sur l'eau de mer donc ça c'était aux alentours d'une, d'une vingtaine d'années et après j'en ai jamais décroché, j'ai toujours gardé à la maison un petit eau douce et un eau de mer, donc euh, de quoi s'amuser et ensuite donc j'ai ma branche de base c'est le commerce, j'ai fait plusieurs magasins donc et bricolage tout ça et après j'ai voulu lier les deux, les deux passions on va dire qui est euh, la vente et l'aquariophilie donc c'est pour ça que je suis rentré dans une enseigne toulousaine qui est Amazonie qui m'a permis de vraiment grandir euh, sur le commerce aquariophile et après d'ouvrir mon magasin donc actuellement euh, eau douce On fera un petit point après, on en discutera pendant qu'on fait un peu le, le reste du parcours, oui. donc donc, euh, on va vous mettre les coordonnées donc, euh, que vous découvriez Alexis, mais on va, on va bricoler ensemble aujourd'hui et on va, vous allez découvrir un peu son talent aujourd'hui. Bon, alors c'est la partie difficile, c'est-à-dire que c'est encore, encore globalement le gros bordel au niveau des coraux. Bon, on a du Xenia qui est collé derrière, Pachi qui est devant, qui n'est pas ouvert formellement parce qu'on a un peu gratté les vitres quand même pour faire des jolis plans. On a du disco partout, encore du Xenia, on a le sinu avec la tor qui est dessus, il y a une petite famille de tors dessus, et quelques oantus au pied. Donc euh, l'idée c'est de ne pas remuer le sable parce que le sable il est bien, bien vivace. Ton avis toi Alexis, tu ferais quoi bah, Moi mon avis déjà c'est que supprime les espèces envahissantes, mm-hmm. on donne un peu euh, bah, de l'air au bac et surtout d'aérer d'aérer l'enrochement ce qui permettra déjà de mettre en valeur les, évo- les coraux qu'on va rajouter qu'on va mmh. venir rajouter de mettre en valeur toutes les petites espèces là on voit qu'il y a des tors mais on les voit vraiment que quand elle sort sur les coraux magie du live regarde la tors qu'elle est en train de faire regarde elle est en train de sortir de sa coquille et voilà <rire> C'est pas le jour de faire ça, sans déconner <rire> Une mue le jour, on va tout bousiller le bac okay, Elle est pas maligne celle-là <rire> Non, c'est pour vous montrer, c'est la vie du bac quoi Voilà, hop, la coquille, hop la tac Ça y est, elle a abandonné la, la, le, l'exosquelette derrière euh, Ok, donc on va faire ça, donc le but c'est de pas toucher le sable, on va péter un peu les roches, on va refaire ça, puis donner une deuxième jeunesse, et puis après vous allez voir au, au reveal un peu les, les coraux qu'on va mettre dedans, on va changer un peu la thématique du bac, on va changer aussi l'éclairage au passage, là c'est l'éclairage AS Aqua euh, qui a rendu service, euh, après derrière l'écumeur non, bon là il tourne pas, c'était pour éviter les microbules, je vous le dis, hein, parce que pour filmer avec des microbules dans l'eau c'est, c'est le carnage, on change pas non plus le système de remise à niveau d'eau, il euh, y a toujours le bac de filtration, un peu de charbon, enfin tout ça, les bases du bac, euh, elle reste stable. Allez, on va commencer à tout sortir et à tout péter. Alors pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble quand on retire de la roche, bon il reste quelques coraux derrière, mais voilà, ça ressemble à ça, donc euh, bah forcément. Il y a un peu de sédiment, donc en suspension, et voilà à quoi ça ressemble. Donc euh, c'est le début du bordel. Et sinon, oh, poupée de l'eau qui est prête en cas. Et après derrière, voilà, on a retiré toute la roche avec les morceaux de coraux. Où il n'y a pas tout, il y en reste là-bas. Et euh, on a fait attention de ne pas prendre les torts, puisque il y avait trois torts qui traînaient. On va regarder s'il y a des escargots pour les remettre rapidement. Bon alors, c'est pour vous présenter les lunettes de sécurité. C'est-à-dire que quand on touche des coraux, toujours les lunettes de sécurité. Boîte plastique. Alors, la technique du couteau à huître est, est particulière. En fait, c'est simplement pour décrocher les bouts de colle avec le bout de roche. Et pour trier les coraux et tout ça. Aucun coraux n'a été blessé dans cette opération. Aucune maltraitance animale. Hein, Alexis Non, aucune. C'est important, hein Même sur les coraux très, très envahissants, on les garde bien en sécurité. Ouais. Donc, euh, vous pourrez venir les chercher dans la boutique au douce. Il les aura et vous les proposera gratuitement. <rire> Comme vous pouvez voir là, c'est le tri. On enlève les coraux, on casse la pierre, puisque c'est une pierre qui était déjà reconstituée à l'époque, si vous vous souvenez des, des vidéos. Et donc on, en va, on va tout refaire from scratch. On essaye de préserver la pierre parce que comme elle est colonisée au niveau bactéries depuis 6 ans, c'est quand même quelque chose qui fait que la pierre elle est plutôt saine. Et on va aller voir... Voilà, vous voyez l'eau Tout à l'heure je vous ai montré, elle était très très laiteuse et là elle va vachement mieux l'eau. Donc, après une petite, petite cure de, de jouvence sur les pierres, donc voilà. Donc ça c'était un assemblage complexe, comme on peut voir elles sont bien colonisées, elles sont bien poreuses euh, origi- De manière originale c'était de la marque au rock, d'ailleurs on voit ici euh, il reste une zone blanche 
donc pour montrer un petit peu que la pierre synthétique ou de la pierre de gisement entre guillemets préhistorique ben, ça fonctionne en fait donc voilà donc euh, on va repartir de cette, de cette base là on va peut-être voir pour ajouter un autre morceau euh, de pierre éventuellement euh, supplémentaire pour essayer de faire le volume qu'on veut on a fait un petit croquis tout à l'heure euh, ici vite fait donc là c'est le devant du bac là c'est le dessus là c'est le côté essayer de faire un, un petit un petit tombant récifal donc euh, on est en train de voir ça ensuite après bah, pour le collage euh des agrégations, on va utiliser de la Old Fast euh, violette d'accord, le système éventuellement renforcé avec de la Old Fast gel, donc on va voir ce que ça va donner. Donc du coup, l'idée du tombant, c'est qu'on a quand même deux grosses pièces. On a, si on regarde bien, vas-y, on tire les dés, on a ça qui peut servir de base de pilier, en fait, qui est plutôt intéressant, puisque si on considère qu'on a l'arrière du bac ici, en fait, c'est une pièce qui va tendance à, avoir, à, à tenir contre la paroi, puisqu'on va essayer de coller la paroi derrière. Jusque là, tu es d'accord Oui, on tient la paroi, ok. Donc on utilise cette pièce pour tenir la paroi. Ensuite, cette pièce-là, pour moi, elle est intéressante parce que c'est un semi-plateau. C'est-à-dire que si on la pose juste comme ça, alors il faut la faire tenir avec de la colle et tout ce qu'il y a bien, mais les deux euh, s'emboîtent plutôt relativement bien, si on regarde. L'emboîtage se fait bien. Après, l'idée, c'est d'avoir du volume, puisque l'idée d'un tombant récifal, c'est d'avoir des, des empilements de plateau. Oui, c'est ça. Ça, t'es d'accord Ok. Après, c'est sur l'empilement de plateau qu'on n'est pas trop d'accord pour l'instant. On discute depuis tout à l'heure, donc on voit vous le filmer, la séquence, pour vous montrer un peu comment on négocie un décor à deux. Donc toi, t'étais sur ce morceau-là, ouais. Là, moi, je partirais sur ce morceau-là, parce que déjà, on va, on va bien pouvoir le, la fixer. Vas-y. Donc, si on part sur le plateau ici... Ouais, toi, t'es plutôt de l'autre côté, sur le plateau. Là, il s'empile bien. Ouais. Donc, on va garder cette optique-là et amener euh, un décor qui va être plutôt sur l'autre côté. Comment on valorise ce morceau-là Alors, l'idée, c'est que dessous, il y aura de l'ombre. Parce qu'en fait, il y a certains coraux qui peuvent avoir besoin d'ombre. Donc, ça permet d'avoir une zone de plage avec de l'ombre et après, du soleil derrière. Donc après, une fois qu'on a bien calé ça, valoriser ce morceau-là, on va pouvoir l'amener en dessous. Il sera complètement dans l'ombre Non, pas, sp pas spécialement, parce qu'on est vraiment euh, et... vu de dessus. Pourquoi on ne le garderait pas pour faire un décroché tu sais, une, euh, une zone dans le sable euh, qui serait plutôt euh, quelque chose comme ça, en décroché. On peut s'en servir ouais, pour ajouter du détail en bas, oui. Ouais, tu vois l'idée oui, 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 tout à fait. Faire oui. une zone euh, comme on a sur, sur, sur certains, enfin, mm. pour avoir plongé, souvent tu vois des blocs de roches et puis après, ouais. des fois, tu as, des, petits, as des, petits, des petites zones isolées. On peut faire ça en le rapprochant comme ça. Mm -hmm. Ça amène pas trop de zones d'ombre, parce que vu de dessus, on a vraiment tous les, tout l'enrochement qui va être pris mmh. par la lumière. Et après, l'idée, c'est même de rajouter des petits morceaux des petits frags, ouais. pour ajouter tout ce qui est zoanthus, donc pour pas se faire envahir comme on a eu la première fois. Alors ça, c'est de, la... de la marco d'origine, hein. c'est pour vous montrer un peu la différence. Voilà, on voit bien que ça marche. Ça, on l'avait pris en cas pour avoir du frag, mais on va peut-être l'exploser pour faire les quelques petits morceaux qu'on va utiliser devant. Ou sinon, j'ai vu qu'on avait des petits morceaux. Ouais, normalement, qui... il entraîne dans la caisse. Ouais. ouais. Donc ouais. là, on va partir là-dessus. Euh, donc là, il va falloir qu'on fasse les amalgames de colle. Euh... Colle et éventuellement flèche carbone, puisque cela, il y a ouais. un gros porte-à-faux, donc à mon avis. Flèche carbone, on a. Colle, on ouais. a. On est bon. Allez, on continue. C'est parti. Bon, le récap des outils pour la flèche carbone, c'est simple. Euh, tout simplement une scie métal alors là c'est l'avantage euh, pour euh, c'est plutôt une scie plomberie pour couper des petits tuyaux donc pour la flèche carbone euh, vu le diamètre d'une flèche carbone euh, vous voyez il euh, n'y a pas besoin de, de plus que ça perceuse à main euh, perceuse et forêt, forêt. Euh, en moyenne 6 c'est pour la flèche carbone et voilà on est parti on va découper ça puis on va montrer comment ça marche donc on vérifie l'amalgame on a découpé le petit morceau de flèche carbone qui va être dedans on a vérifié l'emplacement on va faire le trou et puis terminer Voilà, c'est ce qu'on voulait. Et maintenant, on colle. Alors sur ces colles-là, ça sert à rien de, de prévoir des, des grosses quantités. Plutôt faire des petits, des petits bouts. Donc l'idéal avec cette colle-là, c'est de ne pas avoir les mains mouillées. De 1. Voilà. Donc euh, bicomposant, pourquoi Parce que le fixateur et le durcisseur sont en deux morceaux et après il faut bien malaxer pour, pour faire donc défaisez, ne défaisez pas tout le, tout le morceau plastique et de protection pour éviter qu'elle sèche donc euh, ici c'est cette partie là vous prenez juste ce que vous avez besoin et vous remettez bien après le, la partie plastique si vous voulez la préserver dans le temps et après de la même manière ne jetez pas le tube le tube il est là pour ça pour la protéger toi, tu étais champion de pâte à modeler à C'est ça, <rire> exactement. Ça me rappelle l'enfance. Ça fait, là, il y a la tige carbone. Là, ça fait un boudon autour. Et là, on vient le plaquer directement dans la roche, dans le trou qui doit être là. On appuie. 
et ça fait comme du ciment. Faut le temps qu'elle sèche. On vient bien plaquer. Ouais. On fait le joint d'étanchéité entre les deux roches. Alors il y en a des fois qui rajoutent un peu de... De cyano. De cyano acrylate au, au passage. Les deux, les, deux, les deux versions sont valables. Et donc là on va venir caler. Pour pas que ça bouge durant le séchage. Donc après une fois que c'est sec il faudra qu'on perce sur le côté. Remarque qu'on n'a même pas besoin de percer parce que regarde il y a déjà le trou sur celle-là. Ouais on percera juste celle-là. Ouais même pas regarde on peut peut-être récupérer le trou là. Ou... Ah oui ce sera pas assez profond ouais, ouais. pour que ce soit bien calé. Ouais à voir où on la cale mais ouais. Alors pour continuer cette petite vidéo on parlait de ton magasin. Oui. Et euh, alors on va passer le, le cap. Tu étais dans un petit magasin qui faisait 60, 70 mètres carrés 60, euh, 70 mètres carrés. Oui. Tu as tenté l'aventure dans un truc un peu plus grand. Oui, on, on va... est passé à 210 il y a voilà. moins d'un an. Et tu retournes dans l'ancien magasin. Tout à fait. Alors on va faire en version courte l'histoire, mais multifactoriel le fait que c'est pas pris euh, dans cette taille-là. Conjoncture assez difficile depuis un an, donc un mélange d'inflation, crise. Ouais. L'idée c'est quoi du nouveau magasin du coup du le 2.0, donc c'est d'optimiser un maximum, c'est-à-dire chaque mètre carré va être le plus important possible. Dans l'esprit, on va essayer de ramener un maximum de produits qui étaient dans le 210 mètres carrés dans le 70 mètres carrés. Donc en gros, euh, du sol au plafond, ce sera produit. Ok, et conseil surtout, parce que les produits Produit conseils, conseil. ouais, ouais. bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, donc, euh, ce que vous avez peut-être suivi, on a un en entrecoupé euh, de séquences euh, montrant l'innovative marine. Donc c'était euh, l'anniversaire euh, des quelques années de l'innovative marine. Donc euh, l'idée, c'est que on a, on a retapé pour l'anniversaire, on a retapé le bac tous les deux. Lui, ça lui faisait plaisir parce que c'est un bac qu'il a toujours fait kiffer. Il n'en avait jamais vu en vrai des innovatives marines. En fait, il n'y en a pas beaucoup hein, sur le marché euh, euh, en France. De l'autre côté, c'est que lui, il m'a porté de son côté un produit dans lequel il croit énormément, qui est euh, Illumagic. Oui. La X15 notamment. Et effectivement, on l'a posé sur le bac et le rendu est assez fou pour euh, ce petit module LED. Et c'est quelque chose que vous pouvez trouver. Alors, je vais faire la pub hein, parce que clairement, euh, à un moment donné, euh, voilà, il, on, on est entre amis aussi de l'autre côté. C'est quelque chose que vous pouvez commander euh, sur son site en ligne. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Mais c'est quelque chose aussi que vous pouvez trouver dans son magasin à Toulouse, euh, à Oudouce. Le prix, je ne vais pas le donner là parce que le prix pourra varier dans le temps et comme la vidéo est intemporelle, mais le lien permettra aux gens de trouver. Ouais. Dis-moi, toi, ce que tu as trouvé. Enfin, pourquoi Illumagic Pourquoi ce produit-là Alors, Illumagic, j'avais découvert cette rampe lors d'une de... lors vidéo sur Macna. Donc, c'est un salon aux États-Unis. C'est euh, Vincent Chalias qui avait parlé de cette rampe. Alors, je m'y étais intéressé. J'avais testé au sein du magasin, donc euh, c'était pas la X Mini, mais c'était ses, ses grands frères, euh, et la X60 notamment. Donc c'est une grande bar LED avec euh, pareil 6 euh, spots et ce qu'on appelle les bar LED euh, Vitamini, donc qui vont venir de chaque côté. Et le rendu m'avait vraiment bluffé, donc du coup c'est pour ça que j'avais rentré au magasin, donc la, la gamme euh, Illumagic. Et là pour l'instant j'ai gardé les X Mini. On fera un reveal de la rampe euh, ultérieurement, on fera un petit test à part pour vous montrer un petit peu les capacités. Alors l'application elle est assez simple, trop simple parce que du coup elle est tellement simple qu'on ne sait plus l'utiliser. Oui. On en, je rigolais avec ça tout à l'heure euh, quand on était en train de la régler. Trois canaux, un canal blanc, un canal bleu, un canal UV, enfin violet UV. Franchement, le bleu, il est, il est assez, euh, il est assez excep excellent, exceptionnel. Ça m'a tout de suite, quand j'ai vu le blanc, le, la première réaction, c'est j'ai dit ATI spécial. Pour ceux qui connaissent les tubes euh, LED de chez ATI, de l'époque, la grande époque des T5, il y a le Blue Plus ATI spécial, là, qui est un bleu très particulier, ce qu'on appelait le bleu à l'américaine, hein, pour être très clair. Et franchement, c'est exactement le même bleu. Et, euh, et euh, quand je regarde les coraux, les petites boutures de coraux, vous allez voir ça en, en plan euh, rapproché. Ouais, ça, ça, ça ressemble énormément à ce que c'était. Enfin, toi, je pense que c'est ouais, pareil. Ce qui, ce qui me plaît, voilà, c'est le, le bleu. Et il y a, y a des couleurs qu'on voit pas pour avoir testé quand même pas mal de rampes sur le marché. Ces spots-là, ils, ils envoient des couleurs. Enfin, ils découvrent des couleurs sur les coraux euh, qu'on qu ne voit pas forcément avec les autres rampes. Donc, c'est ça qui est intér assez intéressant. Après, on parlait de l'appli. Moi, ce que j'aime, c'est la facilité euh, de l'application. C'est-à-dire, on a trois, trois modes. C'est un peu ce qu'on pouvait trouver euh, pour ceux qui ont connu les Razor. C'est encore une rampe euh, qui se vend sur le marché. C'est vraiment, on a deux programmes, c'est basique. Euh, on a euh, un programme euh, bleu, blanc et, et ultraviolet, c'est vraiment basique. Vous allez voir le bac, on a bien rigolé, euh, on l'a complètement refait. On a fait du vrai scaping ce coup-ci dessus, c'est-à-dire qu'on a travaillé. Alors les roches qui sont dessus, ce sont des roches qui étaient dedans, on a juste retravaillé la matière qui était présente. Euh, bon, il y a un peu de travail à finir parce qu'il faut encore réaspirer les sédiments dans le temps, enfin il y a quelques trucs à faire, mais là, euh, avec ce qu'on met dedans comme coraux, il va, il va revivre sa belle vie. Donc euh, deux règles, plus jamais de Xenia. Pumping dans un, dans un si petit litrage. Pas de Pachycluveria aussi non plus, parce que bah, c'est le même bordel. Et pas de disco. 
Donc, euh, donc après, voilà. Donc, euh, le, le bac, euh, il va fêter, euh, il va attaquer sa huitième année, là. Il, on manque de bac comme ça sur le marché, en vrai. Alors, je sais qu'il a sorti ses, ses gammes desktop. Il y a Waterbox aussi, oui. euh, qui a l'équivalent. Mais c'est des bacs qui sont super intéressants parce que ça permet franchement de s'éclater et de faire des trucs très rigolos avec, euh, tout en gardant une échelle raisonnable justement. Dans la période de crise dans laquelle on est, je sais qu'on dit souvent que le nano, la nano acoriophilie tue l'acoriophilie, mais euh, vaut mieux avoir un nano que pas avoir d'accord du tout pour moi. Enfin, c'est mon avis. On a mis euh, donc euh, Ophilia, on a mis euh, du Zoontus, on a mis du Duncan. Il restait le, le Sinularia, Green, Favia aussi. Favia. Et il restait... Acantastra. Ben, J'étais en train de regarder, je vois les cours du loin. Euh, puis il reste toujours les trois crevettes. Après, on va mettre du vivant. On a on discutait d'espèces tout à l'heure. On va pas en parler là maintenant pour ne pas vous spoiler, mais ça fera l'occasion de faire une autre vidéo. Comme c'est un entretien long, entre guillemets, et que c'est un format particulier, est-ce que tu as des, des choses particulières à, à... Enfin, pas ajouter, mais à discuter avec les gens, justement, des, des sujets qui sont ton inquiétude euh, actuelle bah on, par, on parlait du nano, donc c'est vrai que... Je... Je pense que je pense que c'est on, on tend quand même pas mal vers ça. Moi, je le vois au sein du magasin, ça se tourne beaucoup sur des sur des volumes toujours de plus en plus petits. Euh, bon, on parle souvent euh, de la sur la chaîne de l'Armatus. Donc euh, c'est là, c'est de partir dans l'extrême, mais mais le nano pour moi, ça reste l'avenir et ça permet. Là, on a des bacs, euh, ce qu'on appelle all in one où on n'a pas de décante en dessous, on a vraiment la décante arrière, vraiment le bac basique, et qui permet quand même de se régaler au niveau aquariophilie. Donc ça, je pense que c'est important à ce niveau-là. Et aujourd'hui, de toute façon, la place que, dont prennent les gens pour l'aquariophilie, bah, elle se porte beaucoup plus sur le nano. Donc euh, c'est donc à nous aussi, en magasin, de s'adapter à... Moi, il y, y a une théorie. Euh, moi, j'appelle ça la théorie des nerfs. Quand ils ont sorti les nanomarinus, ouais. 30 et 60, mais d'abord le 30, ça a amené énormément de gens qui voulaient pas faire d'aquariophilie récifale parce que c'était un kit qui était plutôt bon marché. Il y avait tout qui était expliqué. Alors, c'était pas le meilleur kit du monde, soit. Mais franchement, il y a eu des bacs très réussis dans ces ouais. kits-là, avec le matériel de base, quand les gens étaient rigoureux. Et ça a permis à toute une génération à, à se mettre à l'aquariophilie récifale et à monter en compétence et aller vers des bacs beaucoup plus gros derrière pour moi. Ouais, et donc, euh, la réalité c'est que en fait on a je pense qu'on fait partie enfin il y a une partie de cette génération qui a arrêté qui a d'autres qui a continué et en fait il n'y a pas eu de relais entre les deux je pense de toute façon voilà l'impact de dénerler sur la sur l'aquariophilie a été très fort que ce soit au niveau de l'eau douce ou que de l'eau de mer ça a été très fort le marinus a quand même eu a quand même trouvé sa clientèle et aujourd'hui il y, y a encore beaucoup de nano euh, qui tournent de nano euh, récifo qui tournent à l'époque il y avait même les boyu pour ceux qu'on connu ça c'est vraiment les les petits les petits nano euh, par excellence quoi. bah disons que c'était des kits tout en un euh, ça permettait de démarrer c'était pas parfait encore une fois hein, voilà non c'était des kits pas chers mais après c'est aux clients de l'upgrader voilà mais ce qu'on qu commençait qu avec les kits de base avec les cours au mou tout ça etc ça permettait d'avoir dans son salon un 30 litres avec euh, un tube PL et tout ce qui allait bien et ça, et ça fonctionnait très très bien et après derrière tout de suite euh, en plug and play il y avait forcément les Red Sea, Red sea Max, Red sea Max. Ouais. donc en partant, en partant de ces kits en fait ça a permis d'avoir toute une génération qui allait bien et de voir ce qui se passait dans la corrupture et je trouve que c'est ça qui manque c'est à dire c'est ce display en permanence de petits bacs moi je me souviens quand j'allais dans les truffaux alors on parlait de, de grandes chaînes hein, je suis désolé mais, mais dans les petits magasins aussi il y en a qui jouaient le jeu, mais on avait ces bacs en démo sur un comptoir ou ailleurs, et ça permettait aux gens de dire Tiens, c'est cool, je, je, je partirais bien avec ça, quoi, en fait. Oui. Ça fait rêver des générations. Je pense que, en fait, beaucoup de gens sont retournés dans la confidentialité. Je regardais pas mal sur les gens sur Facebook, ils ont du mal à poster leur bac ou à parler de leur acoriophilie. Oui. Et c'est quand même un peu dommage parce que le, notre, notre passion est en train un peu de s'émousser. Bon, c'est vraiment un, un, une problématique. Et je pense que c'est une passion qui doit être partagée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi, même, à, même dans son travail de tous les jours, etc. Donc, il y a plein de gens qui savent que, que j'ai des aquariums, y compris dans le village. Et euh, c'est des sujets qu que j'aborde, où je vais montrer des photos, des choses comme ça. Et ça intéresse les gens, en fait, qu'on en parle. Alexis, c'est quoi la tendance 2023 pour toi La tendance 2023, ben, on en a parlé. De toute façon, là, ça se portera sur le, sur le nano. Mmh. Et, et je pense que le nano a sa place et on va, on va découvrir plein d'espèces qu'on pourra, qu pourra intégrer sur ce genre de bac. Merci pour l'entretien. Merci à vous. Et puis, bah, allez découvrir Alexis sur son site, sa page Facebook, euh, allez interagir avec lui. Puis pour ceux qui sont dans la région Toulousaine, n'hésitez pas à passer à son magasin. On va vous mettre les coordonnées en commentaire et là sur l'affichage. Mais en tout cas, ça vous permettra de discuter avec lui et par partager vos projets avec lui. Il peut vous donner des bons conseils. Alors, c'est la deuxième reprise parce que euh, le caméraman, il a oublié de brancher le micro et euh, donc il n'y a pas de son euh, voilà bon donc euh, désolé donc pour expliquer le, le skep en fait euh, ici euh, donc en fait on a voulu quelque chose de déstructuré donc d'abord en premier ici on a un plateau 
qui est composé de deux parties. Alors toutes les pierres que vous avez à l'écran sont des pierres qui viennent d'origine de ce bac, c'est-à-dire ce que vous voyez qui était complètement encroûté sous euh, Pachi et Xenia, euh, bah, ça existe encore et c'est super bien colonisé, c'est une belle tête, comme on vous a montré en dehors de l'eau. Ensuite on a une colonne ici, qui est une arche qui a été composée de plusieurs morceaux. On a le plateau du haut déjà. Placement coraux. Donc là le plateau haut nous permettra de, de placer les coraux qui ont le plus besoin de lumière et de brassage. D'ailleurs ça se voit à l'image, hein. vous voyez il y a bien un spot qui se, re, qui se reflète là le, le plus. Mmh. Donc du coup après on a une petite partie intermédiaire qui pourra être utilisée pour des coraux avec des, moins, des besoins moins élevés mais euh, par exemple du petit branchu ou des choses comme ça. Et après là on a une partie un peu plus isolée où on va pouvoir mettre des petits coraux ultra euh, à mi-hauteur. Alors ce Reef and Talk se termine, on est 24 heures après l'interview, donc on fait la petite conclusion après, donc le bac va très bien, il est stable, les coraux sont en bonne forme, la densité est bonne, donc je referai les, les tests d'eau un peu plus tard. On voit un petit peu de démarrage bactérien un petit peu sur le sable, mais c'est normal, puisque comme tout a été remué, mais ça se, part, ça se porte super bien, je suis super content. Reste les trois torts, les porcelaines dedans. La prochaine phase, ça va être de, de remettre quelques animaux supplémentaires dans le bac et puis de vous montrer la maintenance au long cours. Donc voilà, donc ce format Reef and Talk, d'habitude, est un format un peu plus long. J'espère que vous êtes avec nous jusqu'à la conclusion, donc euh, si vous êtes là, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager avec nous votre expérience et votre retour. Et moi, ça me fait toujours plaisir de faire un Riff and Talk avec les gens que j'apprécie de la communauté. Je vous dis à très bientôt sur SIFA News. Ciao